தமிழி இதழின் வணக்கங்களுடன் இன்றைய கொரோனா நிலவரம் என்னவென்று காணலாம் இதுவரையில் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது குறிப்பாக இந்தியாவில் இரண்டு லட்சத்தி இருபதனாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இதுவரையில் கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காக உள்ளது அதில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாகவும் குணம் அடையாதவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாகவும் உள்ளது இதுவரையில் கொரோனா வைரஸினால் தமிழகத்தில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாக உள்ளது சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரநூற்றி பதினான்காகவும் அதில் குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அறுபத்தெட்டாகவும் குணம் அடையாதவர்கள் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாகவும் உள்ளது இன்று தமிழகத்தில் புதிதாக கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தெட்டாக உள்ளது உச்ச நீதிமன்றத்தில் எட்டு வழிச்சாலை திட்ட மேலாளர் மனு சேலம் முதல் சென்னை வரை எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த வழக்கை அவசர வழக்காக கருதி மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுக்க கோரி எட்டு வழிச்சாலை திட்ட மேலாளர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு நாளை மறுதினம் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே எட்டு வழிச்சாலை மேல்முறையீட்டு மனுவை அவசரமாக விசாரணைக்கு பட்டியலிடக்கூடாது என வழக்கின் எதிர் மனுதாரர் கிருஷ்ணமூர்த்தி உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆட்சேப மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் சேலம் மாவட்டத்தில் மேச்சேரி பகுதியில் இந்தியன் வங்கி ஏடிஎம்மில் கொள்ளை முயற்சி காவல் நிலையத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள மேச்சேரி இந்தியன் வங்கி ஏடிஎம்மில் நடைபெற்ற கொள்ளை முயற்சி சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் மேச்சேரி பகுதியில் இந்தியன் வங்கி உள்ளது வங்கியையொட்டி ஏடிஎம் அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேச்சேரி காவல் நிலையத்திற்கு சில மீட்டர் தூரத்திலேயே இந்த ஏடிஎம் மையம் உள்ளது வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஏடிஎம் இயந்திர அறையில் நுழைந்த இரண்டு இளைஞர்கள் கடப்பாறையை கொண்டு இயந்திரத்தை உடக்க முயற்சித்துள்ளனர் அப்போது அவ்வழியாக மேச்சேரி நெடுஞ்சாலை ரோந்து காவலர் வாகனம் வந்துள்ளது வங்கியின் ஏடிஎம் அலாரமும் ஒழிக்க துவங்கியது மும்பையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் மேச்சேரி காவலருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் வங்கியின் அலார சத்தமும் நெடுஞ்சாலை ரோந்து வண்டியின் அலார சத்தத்தை கேட்டும் கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார்கள் புதன்கிழமை காலை கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்கள் சேகரித்தனர் இதுகுறித்து மேச்சேரி காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காவல் நிலையத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள ஏடிஎம்மில் நடைபெற்ற கொள்ளை முயற்சி சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதன் விளைவாக அன்று முழுவதும் மேச்சேரி பகுதியில் உள்ள அனைத்து ஏடிஎம்களும் சட்டர் க்ளோஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது தள்ளி போகும் ஈரடுக்கு மேம்பாலம் திறப்பு அதிகாரிகள் விளக்கம் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்ட பிறகு சேலம் ஈரடுக்கு மேம்பாலம் திறந்து வைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சேலம் மாணவரில் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஐந்து சாலை குரங்குச்சாவடி பகுதியில் இருந்து உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது குரங்குச்சாவடி பகுதியில் தொடங்கி சாரதா கல்லூரி சாலை வரை ஒரு பிரிவாகவும் குரங்குச்சாவடி முதல் சிறுமலர் பள்ளி வரை இன்னொரு பிரிவாகவும் மேம்பாலம் கட்டும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன உயர்மட்ட பாலம் கட்டும் பணிகளை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னுடைய கனவு திட்டமாக கருதி அடிக்கடி நேரில் பார்வையிட்டு பணிகளை வேகப்படுத்தினார் ஐந்து சாலை முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் வரை உயர்மட்ட ஈரடுக்கு மேம்பாலமாக கட்டப்பட்டு உள்ளது ஏற்கனவே ஐந்து சாலை முதல் சாரதா கல்லூரி சாலை வரையிலான புதிய மேம்பாலத்தை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த ஆண்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார் இதையடுத்து ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைப்பதற்காக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜூன் ஆறாம் தேதி நாளை மாலை சென்னையிலிருந்து சேலம் வருவதாகவும் மறுநாள் ஜூன் ஏழாம் தேதி மேம்பாலத்தை திறந்து வைக்க உள்ளதாகவும் அதிமுகவினர் மத்தியில் தகவல்கள் பரவின இந்நிலையில் டெல்டா பாசனத்திற்காக வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணையை திறப்பதற்காக தமிழக முதல்வர் பதினோராம் தேதி மாலை சேலம் வர இருப்பதாகவும் அதன் முன்னதாக மேம்பால திறப்பு விழா நடத்த வாய்ப்புகள் இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் கேட்டபோது ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தின் மீது மின் விளக்குகள் அமைத்தல் பாலத்தின் அடியில் அழகுபடுத்தும் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளன பாலத்தின் பக்கவாட்டில் புதிதாக வர்ணம் பூசும் பணிகளும் மழைநீர் சேகரிப்பு குழாய்கள் பொருத்தும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன இறுதிக்கட்ட பணிகளை முடிந்த பிறகே மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்படும் ஜூன் இறுதி அல்லது ஜூலை முதல் வாரத்தில் இந்த பாலத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கான பணிகளை மும்முரமாக நடந்து வருகின்றனர் என்றனர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்தவர் குண்டாசில் கைது சேலம் ஜாகிர் அம்மாப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணராஜா அதே பகுதியில் ஒருவரை கத்தியை காட்டி மிரட்டியதாக கைது செய்யப்பட்டார் விசாரணையில் அவர் மீது ஏற்கனவே பல வழக்குகள் உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது இதனையடுத்து அவரை குண்டர் சட்டத்தில் கை
சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைங்க கோவை டு சேலத்திற்கு நடந்தே வந்த ஒடிசா தொழிலாளர்கள் கோவையில் இருந்து சேலத்திற்கு நடந்து வந்து தங்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க கோரி வட மாநில தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் கொரோனா ஊரடங்கால் பஸ் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டதால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாமலும் உணவு கிடைக்காமலும் பரிதவித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்காக தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன சில தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பு செலவுக்கு பணம் இல்லாத காரணத்தினால் நடந்தே தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்றுவிட முடிவு செய்து நடந்து செல்வதை காண முடிகிறது அதன்படி கோவையில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருபது தொழிலாளர்கள் நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்தே கோவையிலிருந்து நேற்று சேலத்திற்கு வந்தனர் பின்னர் அவர்கள் தங்களை சொந்த ஊருக்கு வாகனங்களில் அனுப்பி வைக்க கோரி சேலம் அண்ணா பூங்கா வழியாக கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு செல்ல முயன்றனர் அப்போது அங்கு நின்ற போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர் பின்னர் அவர்கள் அனைவரும் செரி ரோட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இதுகுறித்து வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது பின்னர் அங்கு வந்த அதிகாரிகள் ஒடிசா மாநில தொழிலாளர்களை அவரது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பதா அல்லது கோவைக்கு திருப்பி அனுப்பி வைப்பதா என்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் மேலும் ஒடிசா மாநிலத்தில் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் பெயர் உள்ளிட்ட விவரத்தை அதிகாரிகள் சேகரித்தனர் இதுகுறித்து ஒடிசா மாநில தொழிலாளர்கள் கூறுகையில் கோவையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்த நாங்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக எந்த வேலையும் இல்லாமல் பரிதவித்து வருகிறோம் செலவுக்கு பணம் இல்லாததால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடிவு செய்து கோவையிலிருந்து சேலத்துக்கு வந்தோம் இங்கிருந்து எப்படி ஊருக்கு செல்வது என்பது தெரியவில்லை இதனால் சேலம் மாவட்ட நிர்வாகம் எங்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தனர் குடியை விடாத கணவன் இனி திருந்த முடியாது என்கிற விரக்தியில் பெண் தீயிட்டு தற்கொலை கணவர் மது குடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததால் இளம் பெண் தீக்கிழுத்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேனிக்கணி கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீனிவாசன் இவரது மகள் சந்திரிகா தேர்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவருக்கும் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது இந்நிலையில் ஜோதிடரிடம் சென்று சந்திரிகாவுக்கு ஜாதகம் பார்த்தனர் ஜாதகம் சரியில்லை வேறு ஊருக்கு சென்று வசிக்க கூறியதாக தெரிகிறது இதனால் மணிகண்டன் தன் மனைவியை அழைத்து கொண்டு இதனால் மணிகண்டன் தன் மனைவியை அழைத்து கொண்டு சங்ககிரிக்கு வந்தார் அங்கு ஒரு வாடகை வீட்டில் இரண்டு பேரும் சில நாட்களாக வசித்து வந்தனர் மணிகண்டன் சங்ககிரியில் உள்ள பஞ்சர் கடையில் வேலை பார்த்து வந்தார் இதனிடையே கடந்த சில நாட்களாக மணிகண்டன் மது குடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் கணவன் மனைவி பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் மனை உளைச்சல் அடைந்த சந்திரிகா நேற்று இரவு கணவன் வேலைக்கு சென்ற நேரத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சந்திரிகா மன்னனையை ஊற்றி தீ வைத்து கொண்டார் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் தீ தீக்காயமடைந்த அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர் பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் ஆஸ்பத்திரியில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி இன்று இறந்தார் தீக்குளித்த இளம்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக சங்ககிரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மேலும் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய தமிழி இதழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதனுடன் இணைந்திருங்கள் இன்னும் விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழி என்ற இணையதளத்தை அணுகவும் நன்றி வணக்கம்